الله الرحمن الرحيم السلام عليكم راح نبدي سلسلة جديدة خاصة بمضخات الطين المات بوم طبعا مضخات الطين يعني ما نقدر نشرحها بدرس واحد او حلقة واحدة وانما يحتاج لنا عدة دروس حتى نقدر نغطي ما يخص المضخات الطين بجزئيها الهيدروليكي والميكانيكي وراح نوضح كل تفاصيلها الداخلية وحساباتها وفوائدها ويعني ما راح نخلي فد شيء يعني خلينا نقول يفوتنا من معلومة خاصة بمضخات الطين يعني مضخات الطين انت من تشوفها من الخارج راح تعرفها من الداخل ميكانيكيا وهيدروليكيا فهذا راح يكون يعني هدفنا في يعني نظرتك تكون اه يعني تخترق الحديد الخارجي عن طريق فهمك لما يدور داخل هذه المعدة من خلال شرحنا ومن خلال المعلومة اللي نقدر نوصلكم إياها طبعا هي أنا هذا أكو عندي عدة ملفات خاصة بمضخات الطين راح أرسلكم إياها على التليجرام على قناتي على التليجرام تقدرون تطلعون عليها بس إحنا راح شنو نحاول ناخذ يعني فد تفاصيل ما نقول دقيقة مية بالمية وإنما يعني ما نخوض بالتفاصيل الدقيقة ليش لأنه راح تكون يعني الحلقة مطولة فنحكي بشكل ما نقول رؤوس أقلام وإنما ندخل ببعض التفاصيل حتى نوضح لكل جزء المهمة ونوعه والفيتشر مالته هو هذا اللي راح يتم التطرق اليه طبعا مضخات الطين تعرفون انتم مضخات الطين فوائدها هي انه هي تضخ للطين سحبه عليا من الخزانات تنقله لمن تنقله الى داخل البير عن طريق خيط الحفر اللي هو الدريننج درينج بايب زين انابيب الحفر و يعني البي اتش اي موجود بدا يعني اسفل انابيب الحفر اللي هي اللي عندك الهيفي ويت وعندك دراي كلار وعندك يعني مثلا عده معدات تقدر انت تخليها حسب خطه العمل اللي خاصه بحفر البئر طبعا هو ايضا بالورك اوفر هم تقدر انت يعني تستخدم مضخات الطين حتى تضخ السوائل سواء الاكمال او سواء الورك اوفر اللي خلينا نقول عليها يعني مو شرط انه انت تستخدم طين وانما عده سوائل موجوده بالحفر والورك اوفر والكومبليشن وطبعا سوائل الحفر الهدف من عندها هو ايصال خلينا نقول عليه يعني تب العفو تبريد دقاقة الحفر زين ونقل فتات الطين لأنه أنت تعرف احتكاك الدقاقة ب خلينا نقول عليه بال الصخور الطبقة راح يولد حرارة الاحتكاك يولد حرارة فهنا أنا يحتاج لنا تبريد لهذه المعدة كل معدة بالحرارة تبدي تفقد خواصها الفيزيائية فتبدي تنتهي شوية شوية إلى أن تستهلك فنحن ما ريتها تستهلك على بأقصر وقت ممكن يعني ريتها تنطينا أدائية حسب ما متطلب من عندنا بحفر البئر مثلا أنا الدقاقة عندي المفروض ساعات عملها مثلا خمسين أو مئة ساعة وتحفر لي بهارد او تحفر لي بميديا آه عده امتار زين انا محددها حسب يعني خلينا نقول حسب البرنامج الحفر المستخدم لهذا البير فانا احتاج شنو احتاج اوصل طين الحفر بالقدر الممكن على مود حتى يبرد لي الدقاقه البريمه زين ونحتاج انه نرفع الفتات اللي بعد تخلفه الدقاقة من بعد ما تكسر وتطحن الصخور الطبقة حتى تقدر تخترق وتستمر بالعمق المطلوب وتوصل العمق المطلوب للتي دي 
فهذه الفتات ما ريتها ترجع تنطحن مرة ثانية لازم شنو لازم نرفعها للسطح رفعها للسطح ووصولها للشيء شيدر عن طريق من عن طريق سائل الحفر إذا هسه إحنا حصلنا على فائتين من طين الحفر اللي هو تبريد ورفع الفتات وأيضا الحفاظ عليه من على جدار البئر حتى شنو يصير عندي ضغط يقابل الضغط الطبقة حتى ما يصير عندي تهدم ويصير عندي شنو فلو جريان الموائع من الطبقة إلى خارج البئر ويسبب عندي بلو اوت هذا كله تقوم به من هو؟ تقوم به مضخة الطين عن طريق الضغوط المخصصة طبعا مضخات الطين تختلف عندك دوبلكس وعندك تربلكس زين وطبعا هاي اللي خلينا نقول عليها الميكانيكية مالتها زين اللي تبقى عندك شغلة ثانية المضخات الطين كل وحدة ولها قدرة خاصة بيها طبعا قدرتها من قدرة الجهاز كل ما تكون قدرة الجهاز أعلى كل ما مضخات الطين تزيد قدرتها زين ويزيد عندي طول الشوط مالتها وبعد شنو عندي ف يعني تتناسب تناسب طردي مع قدرة الجهاز كل ما زادت قدرة الجهاز كل ما مضخة الطين زادت قدرتها ليش؟ لأنه هي تبدي تحفر أعماق سحيقة يعني البرج يحفر أو الريك يحفر أعماق سحيقة فيحتاج مضخة طين تستحمل الضغوط اللي تحتاجها على حتى ترفع طين الحفر من داخل البئر إلى السطح فأنا ما أقدر أستخدم مضخة لبرج خلينا نقول عليه مستخدمة مع 800 هورس باور أستخدمها لبرج 3000 هورس باور فما يصير هذا الشيء ما راح تعطيني الأدائية الصحيحة وتبدي تستهلك المضخة وتنتهي ميكانيكيا زين فتناسبها يكون تناسب طردي مع قدرة الجهاز مضخات الطين آه راح نشرحها آه كل جزء على حدة طبعا هي تتقسم من ناحية السوائل هذه هسه عندنا هنا عندنا باور اند وفلويد اند شوف الفلويد اند هذا المكان اللي عن طريقه ينسحب سائل الحفر الباور اند يعني هذا المكان يصير بي سائل الحفر هنا ايش راح يصير عندي هنا هو القدره اللي راح شو يسوي تسحب وتدفع الطين فعندنا هذا الجزء هذا الازرق او البنفسجي اذا واضح عندكم هو باور اند يسمونه هو عندنا هنا هذا البرتقالي اللون البرتقالي يسمونه فلويد اند زين راح شو نسوي؟ راح راويكم اكو تقسيم ثاني اللي هو طبعا هاي الخطوط انا وضعتها حتى تصير عندكم يعني واضحه هذا الجزء كله لحد ما توصل الى الميكانيك هذا يسمونه هيدروليك بارت هذا يسمونه الهيدروليك بارت يعني جزء الهيدروليكي هذا كله هيدروليك زين يتعامل مع سائل الحفر ميكانيكال بارت اللي هو شنو؟ يولد القدره حتى شنو؟ يدفع لي سائل الحفر، يعني اجزاء ميكانيكيه هنا زين هذا جزء ميكانيكي، طبعا واكو كهربائي احنا هسه حاليا اكو مضخات يمكن هنا واضحه هسه شوف هذا هذه اجزاء كهربائيه يعني الكتريك بارت هذا مطورات كهربائيه زين هسه يمكن مبينه هنا هذه واضحه هنا عندكم هذا الكتريك بارت اوكي اذا خلصنا عرفنا انه مضخات الطين شنو الفلويد اند شنو الباور اند يعني شنو هذا الجزئين وين هن وين يصيرون بالضبط باور اند هسه هنا شنو هاي يعني قلنا اللي هي تولد لي الطاقه على مود القدره على مود حتى تدفع لي السائل وعندنا الميكانيكال بارت وعندنا الهيدروليك بارت نجي هسه على اليمين نجي على الاجزاء اللي بداخل مضخه الطين عندنا اكو شيء اسمه لاينر زين لاينر هذه أشكال هذا شكل وهذا شكل طبعا عده انواع بيها بس ان شاء الله من راح ادزلكم على التليجرام هذا الملف راح يعني بيه تفاصيل هوايه احنا ما نقدر نشرحها كلها زين نحاول قدر الامكان نخلي الفيديو قصير لانه صراحه انا قاعد اشوف معدل المشاهده ودقيقه ونص دقيقه وربع 
ف يعني ماكو فائده من الشرح ال 20 و 30 دقيقه نشرح فشيء بسيط حتى الكل تستفاد من عنده ويكمل الفيديو للنهايه فاللاينام هو اللي يكون بداخله البستن زين وعن طريقه يكون سائل الحفر يعني <تصفيق> يعني يحتوي لي سائل الحفر يسحبه بقده ويندفع الى المضخه يعني ينسحب خلينا نقول هو هنا يصير عندك اللاينر وين يصير عندك هنا بهذا المكان هذا زين سائل الحفر ايش راح يصير عندك؟ راح يندفع ينسحب عفوا من هذا المكان شوف هذا السكشن ينسحب عندك ينضخ عن طريق هاي الفالفات ينضخ عن طريق هذه الفالفات عندك فالف هنا وعندك فالف هنا هو يسمونه أه هسه شوفوا انت تربلكس يعني ثلاثي احادي شو اسمه تربلكس هسه هذا البوم مالتنا تربلكس مو دوبلكس ثلاثي اللي يعني البساتم احادي خلينا نقول عليه احادي الدفع خلينا نقول يعني هاي البساتم ثلاثة يكمل لي ضخة وحدة من حجم اللاين زين فاللاين عندي هنا راح يحتوي لي كمية الطين اللي داخله له بحجمه هذا حجمه شوفوا هذا مثلا هذا حجمه او هذا المستخدم زين فما راح يضخ لي وين راح ينطيني بقد حجمه يعني حجم اللاينر اللي راح يندفع لي وين لل لل خلينا نقول للبحر هيج هذا يكون اللاينر خلينا نقول عليه الداخل الجزء الهيدروليكي هذا الجزء الهيدروليكي زين طبعا اللاينر يكون بداخل البستن ويكون هسه راح نشرحه ان شاء الله والبستن مربوط ب بالرود زين ومربوط بعدين بالجزء الميكانيكي وهو عن طريقه راح يتم شنو راح يتم السحب والدفع زين نجي بعدين الم ها شوف هسه هنا اكو هذا زيركونيا لاينر هاي نوع وهنا هاي كروم سليف لاينر طبعا هلا بنتكلم تلقوهن وين بالملف مش روح عليه شرح كامل هذه زيركونيا لاينر هاي الماده تدخل في صناعة الجدران اللي مالت اللي يعني خلينا نقول عليها مال اليورانيوم زين ليش؟ لانه تحملها لدرجات الحرارة وصلابتها يعني شوف المادة المستخدمة بهذا النوع انه تتحمل حرارة و قوية انه ستريث عالي حتى تتحمل الضغوط المسلطة عليها من الداخل عندك هاي كروم سليف عندك هذا هم نوع زين كل نوع له محدداته وكل نوع له يعني طاقاته خلينا نقول حتى تقدر انت تشوف شنو المناسب لك وتستخدمه يعني تخوما مثلا انت شلو ويل وتستخدم له مثلا معده اللاينر مثلا مثل هذا النوع لا انت تستخدم نوعيه مناسبه حسب ال المتوقع لهذا البيت عمق ضغوط تحتاجها فانت ما تستخدم معده انه هي ما تتناسب مع الامكانيات اللي راح تستخدم يعني راح تعملها على البيت هنا راح يكون بداخل اللاينر راح نجي على يمين على البستن البستن راح يدخل بداخل اللاينر انا امثلها شلون يعني خلينا نقول يعني شايفين ال خلينا نقول عليها السرنجة نفس الشيء هذه ال يعني عبارة عن ربر أو قطعة حديد زين ربر وحديد الربر حتى يحكم لك ويسوي لك سيلينج بداخل من هو داخل البستن حتى ما يصير عندك نضوح يعني أنا يصير عندي نضوح من يعني من خلال من هو من خلال البستن كل واحد من هذني إلى خصوصيته وإلى استخداماته زين وهم موجودة وتلقونها فراح أشرح أنا في الشرح بسيط إذا الله سهل يعني حتى تستفادوا من عندي زين هنا هذا يوثان بوندد بستن هذا 
هذا النوع اللي هو طبعا كل واحد له لونه الخاص به يعني كل لون له في الترتيب محدد rated for all drilling operation يعني هذا يستخدم لكل عمليات الحفر تجي المحدد الثاني maximum operating temperature is 180 فهرنهايت زين يعني ازيد من درجه الحراره اللي هي بالفهرنهايت ازيد من عندها زين هسه احنا عندنا هذا الكونفرتر طبعا هذا تستفادون من عنده هسه احنا عندنا فهرنهايت زين ايش قد قال لي هو هنا قال لي 180 هاي قدامكم نسوي 180 طلعت لي ايش قد طلعت لي 82 سيليزي يعني درجه الحراره اللي احنا هسه مثلا نقول عندنا درجه الحراره بالبصره مثلا 43 زين شنو 43 سيليزي مو فهرنهايت اوكي ف يمكن احنا اذا نقول هسه سيليزي الى فهرنهايت مثلا نقول 43 اليوم درجه الحراره 43 معناته 109 شنو فهرنهايت خوش فانت هنا هسه هو حاليا ايش قد عندنا؟ قال لي 180 اذا هي 82 سيليز هذا البرنامج موجود تلقونه محتمل تجلسكم على التليجرام هم تستفادون من عنده كونفيرتر على الحاسبة اوكي 180 قلنا هو 82 طبعا هي اكو معادلة زين معادلة خاصة بمن خاصة بتحويل من الفهرنهايت الى السيليزي بدون ما يحتاج الكونفيرتر تجي انت تخلي المعادلة وهذا موجود بالداتا هاند بوك ودائما اكد عليه انا داتا هاند بوك بالبداية تلقل كل يعني كل وحده انت تحولها الى وحده ثانيه تلقى التحويل مالتها شلون طريقتها او الرقم اللي راح تستخدمه المهم هاي بريشر موت بام سيرفيس يعني تتحمل ضغوط عاليه اكستندد سيرفيس اذا هي شنو هي بامكانها انه هذه تعمر وياك خلينا نقول عليه يعني ضغط عندك بفترات طويله تتحمل ال العمل ظروف العمل اللي انت تشتغل بيها ما دام هي مع كل العمليات فهي يعني آه راح تكون مقاومه لكل الظروف زين النوع الثاني الريبليسبل ربر بيستن يعني هذه هذا الربر بامكانك تشيله وتجيب ربر ثاني تشده زين يعني اكو هيك امكانيه الفيتشر مالتي هاي تنزال سترينث شنو معناها؟ معناها ف يعني خلينا نقول عليها مقاومه لمن للشد قوه الشد عاليه بيها يعني ما من الممكن انه تهلك بسرعه ريتد فور اول دريلينج اوبريشنز يعني شنو ايضا هي من ضمن النوعيه اللي تتحمل كل عمليات الحفر ماكسيمم اوبريتنج تمبرتشر از 250 فهرنهايت نرجع لمن للكونفيرتر 250 ايش قد يعني؟ شوف شنو فرقها؟ ذيك 82 هاي 121 سيليزي يعني درجة الحرارة اللي تتحملها هي 121 وواحد بالعشرة اذا هذه تتحمل درجة حرارة اكثر من من هاي النوعية زين وتتحمل قوة شد عالية زين و ف وايضا اكستندد سيرفيس لايف يعني شنو تتحمل ما يعني تنطيك عمر طويل المن للمعده خلينا نقول انه انت مو بسو يعني مو خلينا شلون يعني نحكيها يعني مو بسرعه تستهلك الها فد وقت اطول من قرينات نجي للثاني الجرين ديو بيستن هذا النوع الاخضر temperature resistance up to 180 يعني مقاومه الى درجات الحراره حتى 82 اذا مثل من مثل هذه زين can be operated in pressure up to الحد ايش قد الحد 6300 يعني حدها هذه الى 6300 بي اس اي اكو محدد صار عندنا محددين درجه الحراره والضغط Not recommend for clear water or sea water. غير مو صابه اللي استخدامها بما بالماء النظيف أو ماء البحر. 
z to lake of lubricity of these fluids اذا هي تستخدم علم اكو اكو شرح تلقونه بالملف اللي راح ادزه لكم ان شاء الله هذه تستخدم بالاطيان الطين اويل بي ووتر بيز مود زين والاويل بيز مود خوش اللي ما يعرف هاي شنو حكيت عندي تقدر تدخل عليها وتشوف شرح يعني انا ان شاء الله اشرح في سوائل الحفر لا الله سهل اشرح شرح كامل وتفصيلي بس احنا نحكي هسه بشكل بسيط انه اويل بيز مود او ووتر بيز مود يعني القاعده لطين الحفر هي شنو؟ ماء يعني انت تجيب مواصفات الطين مالتك شو تريده؟ تريده مثلا ووتر بيز مود اوكي ووتر بيز مود تضيف لاضافاتك شنو هي اضافات البنتونايت برايت والاضافات الثانيه اللي تحافظ لي على الطين بس وين تنخبط؟ تنخبط باساس مائي يعني بماي تجيبها وتخبطها بماي الاويل بيز مود اللي هو نفط وتجيب مكوناتك البقيه وتخبطهن بداخله هذا معناته اويل بيز مود او ووتر بيز مود يعني القاعده يا اما نفطيه يا اما مائيه هذا يشتغل هي شغل بس ما يشتغل عندك بس ماي كلير ووتر او سي ووتر زين وعده محدد الى 6300 يعني ضغط فوق 6300 هذا ينتهي بشكل عندك نجي للوراء بلو لايتنج لايتنج سيستم اوكي هذا انتي اكستروجن فيتشر يعني انه ما قابل لل خلينا نقول عليه آه زين فقلنا شنو؟ قلنا هذه يعني مخلص هذا الحكي كله هذا زين تقدرون تشوفون ايضا بالجزم مخلص حكي هذا او الميزه اللي بي انه هذا الربر مالته بامكانه انه يتمدد زين بداخل البطانه ويقلل لي من يقلل لي من الاحتكاك زين بس ما يتشوه زين ما يتشوه بمجرد انه يصير انستول داخل شو اسمه داخل اللاينر ما راح يقلل راح يقلل لي بمن يقلل لي بالاحتكاك بنفس الوقت يقلل لي بيمه بال خلينا نقول عليه بتهالك اللاينر نفسه زين هنا ايش راح يصير عندي؟ آه راح يشتغل عندي حتى فوق ال 5000 بي اس اي وراح يقلل لي بتاكل من هو اللاينر ويشتغل حتى 7500 هذا بينما هذا ايش قد كان يشتغل عندي حتى 6300 زين هذا النوع يشتغل لي آه خلينا نقول عليه لحد 7500 ويحافظ لي عليه من على البستن ويزيد لي من عمر التشغيلي المن الهادي المعدل ولي اللاينر نفسه زين آه نجي على اليوم بعد نجي على اللي بعده هذا عندنا يسمونه الوايت لايتنينج بوندد بيستن انكريز ران تايم اب تو 7500 يعني الضغط اللي يتحمله 7500 كونسيستنت ران تايم ريديوس كوست يقلل لي بير اوبريتنج اور يعني يقلل لي بيمه بالكلفه ل بالساعات للعمليات يعني كل ساعة من الاوبريتنج مالتي. ريديوس مينتنس اند داون تايم يعني قلل لي بينا بالصيانة والوقت اللي انا يعني ما يعتبر الي ب وارد خلينا نقول. فيعتبر هذا شنو هذه مصاريف تعتبر. فليكس ليب ديزاين فور ديكريز ديكريز لاينر وير. الفليكس ليب يعني هذه شوفوا هذه الفليكس ليب. هاي الشفه خلينا نقول عليها مصممه تقلل لي من تاكل اللاينر وير اللاست مارك باوند ويتش بروفايد انكريز ريزيستنت تو ووتر اويل اند اكريسيف سايتيك دريلينج دريلينج فلويد زين تزيد لي المقاومه 
بالماء والنفط و السوائل خلينا نقول حاليا سايد تيك اكريزف يعني خلينا نقول اللي تسبب لي التاكل هي هذه تكون ما يعني ما تزيد من مقاومتها فهذه الماده هذه الماده المصنعه منها مقاومه جدا لهذه السوائل التمبرتشر ريسيستنت اب تو 230 فرنهايت يعني 110 سيليز زين 110 وانكريز ابريشن اند بارتيكل امبيتمنت ريسيستنس يعني تكون تقلل من التاكل تزيد لي من مقاومه للتاكل و خلينا نقول عليها والتاكل الجسيمات الخاصه ب الماده نفسها زين هذه عندي بعد شنو عندي هسه نوع ثاني اللي هو البول نوز بيستن عندك هنا الفيتشر مالتي البيستن بودي وايل ميد اوف هاي سيكريت لوي ستيل يعني هنا الخليط او المزيج من الفولاذ از كومبتيبل ويز اكزيستنج بيستن رود مصمم انه يكون ويا البيستن رود Resistant to high pressure. مقاوم إلمن للضغوط العالية. Pressure, heat and extrusion. خوش. يعني التأكل والضغوط العالية ودرجات الحرارة. زين. وخلينا نقول عليه التأكل نفسه. Average 30 بالمئة longer life than other mud bomb piston. يعني يعطيك 30 بالمئة زيادة بعمر البيستن نفسه. Full nose lip design provide better sealing to reduce a flush system contaminate contamination. The lips inani مصممة إنه تمنع لك شنو تمنع لك خروج السائل من خلالها وتسوي لك تلوث. يسمونه bull nose خوش يعني هو شون أنف ال الثور خوش هيك يعني انف الثور هيك هذا معناته البلنوز هاي الشفه خلينا نقول عليها او المصممه انه شنو تمنع لك آه تسوي لك سيلنج يعني تحجز لك هاي اللي السائل اللي يصير من خلالها او زين ما يعبر من خلال هذه السيلنج هذا اللي يسويه ويا اللاين اب حتى ما يسوي عندي تلوث. بل نوز اكستريم بيستن زين هذا الافضليه اللي بي انه الرينج مالته من سالب 20 الى 350 زين هسه اذا تجي تحسبها 350 350 معناته 176 سيريزي يعني درجه الحراره يتحملها اعلى واذا عندك سائل بدرجة الحرارة يعني جو سالب 20 فهرنايت زين خلينا نسوي سالب 20 راح يصير عندك سالب 28 زين درجة الحرارة آه ويتحمل ضغوط 7500 طبعا انا اشرح لكم هاي الانواع حتى ان شاء الله يعني يصير عندكم اطلاع افضل يعني احنا ما نريد نشرح لنا في نوع واحد وهاي هي لا انت باكر عقب تشوف هيك لون تشوف اللون الاحمر تشوف الازرق تشوف الاخضر تعرف على الاقل ترجع هنا تقول اتذكر اكو في الفيديو شرح لي هاي المعلومات بل نوز ديزاين بروفايد بيتر سيلينج تو ريديوز فلاش سيستم كونتامينيشن يعني نفس الفكره اللي شرحناها هو بالبل نوز بيستن هذا اكستريم هذا شوفه اللون يعني خلينا نقول عليه القهوائي او شوف شنو زين هذا يسمونه اكستريم بينما ذاك الاحمر قبل بس بول نوز بيستن زين فولي كومبتيبل وذ اول تايب اوف دريلينج اند مات ديورينج اني بوينت اوف ذا دريلينج بروسيس يعني يعني خلينا نقول عليه يرهم ويا كل ويا كل مضخات الطين هذا النوع 
لهنا انا كملنا البساتين ان شاء الله درس هسه احنا قد وصلنا اليوم او 30 دقيقه فوق ردناها اقل ان شاء الله نشرح البقيه الاجزاء بالجزء الهيدروليكي تحياتي لكم شكرا جزيلا في امان الله